இந்த கருத்தரங்கத்தை தொடங்க இருக்கிறோம் பொருளாதார பேராசிரியர் சிபிஎம்எல் ரெஜிஸ்டார்னுடைய பொறுப்பாளர் தோழர் ஜேம்ஸ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் இன்னைக்கு ஒரே பெரிய கூச்சல் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க கரு பணத்தை கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ஆட்டைய போட்டாங்க நம்ம பணத்தை ஆட்டைய போட்டாங்க பிஜேபி வராங்க அப்படின்ற மாதிரியான வாட்ஸ்அப் செய்திகள் இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியா அப்படின்னா ஒரு பக்கம் இது நிறைய பேர் வேலை இழப்புகள் நிறைய நிறுவனங்களுடைய தொழிலாளிகள் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வீதிக்கு விரட்டப்படுகிறார்கள் வாங்கு சக்தி குறந்து போச்சு ஒரு பக்கம் நம்முடைய பொருளாதார நிதியமைச்சர் வந்து இல்லை இல்லை மக்கள் வந்து நம்ம போன ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம வந்து மோட்டார் உற்பத்தி துறையில் மிக வேகமாக முன்னேறி வருகிறோம் நம்ம ஃபோர் எஸ் ஃபோர் ஸ்பீடை தாண்டி அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் ஸ்பீடுக்கு போயிடுவோம் அப்படிலாம் பட்ஜெட் அறிவிக்கும் போது சொன்ன நிதியமைச்சர் இன்னைக்கு இல்லை இல்லை ஒரு பக்கம் வந்து யாரும் வந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களுடைய மோட்டார் உற்பத்தி நிறுவனங்களுடைய உற்பத்திகள் கிடங்குகளில் தேங்கி இருக்குது யாரும் வாங்கலை அதனால் நீங்கள் பழைய வண்டியெல்லாம் விற்றுட்டு வந்து ட்ரா புது வண்டிகளை வாங்குங்க அப்படின்னு மக்களுக்கு ஆல ஆலோசனை சொல்கிற மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லை இல்லை நெருக்கடி இல்லைன்னு ஒரு கட்டம் வரைக்கும் சாதிச்சுட்டே இருந்தாங்க எல்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க சும்மா இங்கே பொருளே கலப்புறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லை இல்லை ஆமாமா நெருக்கடியாக தான் இருக்குது உலகமே நெருக்கடியில் இருக்குது அதனால் இந்தியா நெருக்கடியில் இருக்குது அப்படின்னாங்க இல்லை இல்லை உண்மையிலே நெருக்கடியில் தான் இருக்கிறோம் அதனால தான் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரம் கோடி நாங்கள் வந்து ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம் யார் விட்டு போனோம் எங்கே எடுக்கிறாங்க என்னடா இவ்வளோ கோடி ரூபா சொல்கிறாங்க சம்மந்தம் சம்மந்தம் இல்லாமல் இன்னும் இவ்வளோ கணக்கு போகுது அப்படின்னு பொது வெளியில் இருக்கிற மக்கள் ஒரு பக்கம் என்ன நடக்குதுன்னு புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கிற இந்த சூழலில் இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் அதே போல் ஏற்கனவே அறிவிச்சுடன் நடத்தக்கூடிய அந்த சூறையாடும் கிராணி கேபிட்டலிசம்னு ஒரு சப்ஜெக்டில் நாங்கள் இந்த ஒரு கருத்தரங்கத்தை உருவாக்கியிருந்தோம் அந்த கருத்தரங்கத்துக்கு தோழர் வருவதாக இருந்தது வரல ஒரு தோழர் தோழர் ஜேம்ஸ் தோழர் வருவதாக இருந்தது வந்து அவர் அவரோடு உரையாடுவதாக இருந்தது அங்கே வெள்ளம் கேரளாவில் மிகப்பெரிய வெள்ளம் அதனால் அவர் வர முடியல இது அவர் தொலைபேசியே தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் நீண்ட தூரம் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் வந்து இல்லை இல்லைனால இன்னைக்கு கண்டிப்பாக வரவே முடியாது இங்கேருந்து பேருந்து வசதி எதுவுமே இல்லைன்னு நமக்கு தெரியப்படுத்தியிருந்தாரு இந்த சூழலில் நமக்கு இன்னிப்போ இந்த வாய்ப்பாக தோழர் பொருளாதார பேராசிரியர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இடதுசாரி கட்சியினுடைய பொறுப்புகளில் ஒரு அகில இந்திய கமிட்டியினுடைய பொறுப்புகளில் இருக்கிறவர் அதனால் இடதுசாரி பார்வையிலேருந்து இந்த பொருளாதார நெருக்கடியுடைய காரணங்கள் விளைவுகள் குறித்து பேச இருக்கிறார் அதற்கு முன்னர் போல நடராஜன் அவர்கள் அறிமுக உரையாற்றுவார் பொருளாதாரம் பற்றியான நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் பேசினா கூட வந்து பொருளாதாரம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையின் மையம் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் அதை பற்றியான ஆழமான புரிதல் ஒவ்வொருத்தருக்குன்னா யாருக்கும் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இல்லை இன்னொரு நாங்கள் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் வந்து எனக்கு பிடிக்காத ஒரு சப்ஜெக்ட் என்னென்னா அது பொருளாதாரம் தான் நாங்கள் தத்துவம் படிப்பேன் மற்ற விஷயங்கள் படிப்பேன் ஆனால் பிடிக்காத ஒரு விஷயம் பொருளாதாரம் தான் ஆனால் வந்து இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் வந்து நம்முடைய ஒவ்வொரு அணுவையும் தீர்மானிப்பதே பொருளாதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ வந்து நாம் வந்து பொருளாதாரத்தை பற்றியான தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் நிர்பந்தமும் நமக்கு இருக்கிறது எப்படியும் சொன்ன தோழர்கள் கூட நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் விஷயம் தான் இன்றைக்கி வந்து தினம் தினம் வந்து பத்திரிகை ஊடகங்கள் எல்லாவற்றையும் பொருளாதார கிரைசிஸ் பற்றியான விவாதம் விதம் விவாதம் என்பது நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கு இந்த விவாதங்கள் எந்த அளவுக்கு உண்மை பல புள்ளி விவரங்கள் வந்து விவாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி விவரங்களும் உண்மைகளும் வந்து சொல்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய இறைக்கப்படுகிறது அது சரியா இல்லையான்னு கூட நிறைய பேருக்கு வந்து அது நம்ம தேடி போக வேண்டியிருக்கு எந்த புள்ளி விவரம் சரி புள்ளி விவரத்தையே மறுக்கிற சூழலில் வந்து இன்றைக்கி வந்து அரசாங்கங்கள் இருக்குது புள்ளி விவரத்தையே முழுக்க அவங்க மறைச்சிட்றாங்க அப்படின்னு இருக்குது 
அப்போ இந்த சூழல என்ன புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்குன்னா நாம உண்மையை பேசுறது கூட வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப மோசமான சூழல் உண்மையை பேசுறது அறத்தின் பாடுபட்ட ஒரு உண்மையை பேசுறது இருக்கு இல்லையா அது ஒரு கேள்விக்குறியாக இன்னைக்கு வந்து மாறி இருக்கு இப்போ இப்போ உண்மை பேசுவது வந்து வந்து புரட்சிகரமானு சொல்லிட்டு இவர் சொல்லுவார் யாரு நம்ம காமசி சொல்லுவார் இப்போ சார உண்மை தேர வேண்டி இருக்கு நம்ம சூழல இருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் தான் நாம எழுதியிருக்கோம் நிச்சயமாக நான் இப்போ கூட வந்து சமீபத்தில் வந்து ஐடி கட்டுறதுக்காக சாதாரண ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து ஆடிட்டர் வந்து இந்த இந்த புள்ளிய வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய அவர் தனக்கு வரக்கூடிய எல்லாருடையும் இந்த விஷயத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு இன்றைக்கு இது பத்தி என்ன ரூமனா பரப்பதில்ல இதான் வந்து ஆடிட்டர் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்துட்டு இருக்கு இது நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து நிச்சயமா எனக்கு இது புரியல உண்மையாவே இப்ப இது எப்படி நாம் புரிஞ்சுக்க புரிந்து கொள்வது என்பது ரொம்ப அவசியமா இருக்கிற ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அந்த புரிந்து கொள்வது மட்டுமல்ல அதை வந்து ஒரு இடதுசாரி பொருளாதார நிறுவனத்தில் புரிஞ்சு கொள்வது அவசியமா இருக்கு ஏன்னா இங்கே பொருளாதாரம் பத்திய நிறைய வாரங்கள் இருக்கு பல்வேறு வகையான அறிஞர்கள் வந்து பேசுறாங்க அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இடதுசாரி நிறுவனத்தை புரிஞ்சு கொள்வது அவசியம் அந்த அடிப்படையில தான் வந்து தோட ஜேம்ஸ் அவர்களுடைய இந்த உரை என்பது நாம வந்து முக்கியமானதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து பொருளாதாரம் பத்தி எல்லாரும் நிறைய எல்லாரும் நிறைய பொருளாதாரம் இவங்க பேசுறாங்க ஆடிட்டர் பேசுறாங்க அவங்க பேசுறாங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஆனா வந்து இந்த பொருளாதாரம் வந்து ஏன் வந்து இந்த கிரைசிஸ் ஏன் வந்திருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற கிரைசிஸ் எப்படி வந்திருக்கு இது என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தப்படுது இதுக்கு என்ன மாற்று இருக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன இருக்கு இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து இவங்க வைத்திருக்கிறார்களா இன்னைக்கு இருக்கிற கிரைசிஸ் இது வந்து எந்த கிரைசிஸ் மூலம் என்ன இதை புரிஞ்சு இது மொத்த மொத்தத்தை வந்து புரிந்து கொள்வது எல்லாருக்கும் தேவை இது அந்த தேவையை நோக்கி வந்து அவசியம் என்பதுக்காக தான் வந்து இன்னைக்கு இடதுசாரி பொருளாதார அறிஞரான தோழர் ஜி எம்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்கேன் அவர் ஏற்கனவே வந்து சில முக்கியமான சில பொருளாதார சம்பந்தமான நிறைய கட்டுரைகள் இருக்காது அவருடைய புத்தகம் என்பது இம்பிலிசம் இந்த நியோ கிரமினியல் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆங்கில புத்தகம் மிகப்பெரிய புத்தகம் வந்து இருக்கு அது நீண்ட வாரத்துக்கு அது மட்டும் இல்லாம வந்து என்ஜிஓ பத்தி ஒரு ஒரு புத்தகம் இருக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து பொருளாதாரம் பத்தியான அவர் கட்டுரைகளை வந்து கட்டுரைகளையும் இன்றைக்கு ஆய்வு கட்டுரைகளை ஏற்கக்கூடியவர்கள் இந்திய அளவில் மிக முக்கியமான பொருளாதார விவசாய ஆய்வாளர் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் முக்கியமான பொருளாதார அதுவும் வந்து ஒரே ஒரு அமைப்பில் இருந்து செய்கிறது என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அதுதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து மார்க்ஸ் வந்து ஒரு பொருளாதார மேதை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அவர்தான் வந்து இந்த இந்த சமூகத்தினுடைய இயங்கியல் விதிகளை வந்து அந்த பொருளாதார இயங்கியல் விதிகளை வந்து மூலதனம் தான் மூலதனத்தின் அடிப்படையில் தான் வந்து மூலதனம் தான் வந்து இந்த சமூகத்தினுடைய இயங்கு விதிகளை வந்து கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு பிறகும் கூட இன்னைக்கு இருக்கிற கிரைசிஸுக்கு மூலதனத்தை தேடி தான் கேபிட்டல் அதாவது காரமாக கேபிட்டலை நோக்கி தான் வந்து முதலாளித்த அறிஞர்கள் கூட உலகமே வந்து இன்னைக்கு திருப்பி வந்து அது தேவை தேவை நோக்கி அந்த தேவையை நோக்கி நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ அதை நம்ம புரிந்து கொள்வது வந்து அந்த நோக்கிலிருந்து காரணமாக சென்ற வழி காட்டினாரோ அந்த வழியிலிருந்து நாம் வந்து இதை புரிந்து கொள்வதற்கு இன்றைய கிரைசிஸ் எப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிந்து கொள்வதற்கு தோட ஜேம்ஸ் வந்து தெளிவாக அதை வந்து விளக்கம் வந்துட்டு நம்ம எல்லாரும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இதுக்கு பிறகு அதை பற்றியான டிஸ்கஷன் வர நடக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு குறிப்பாக எப்படி நம்ம வரலாற்றில் உலக வரலாற்றில் மிடிவெல் ஏஜ் வந்து உலக வரலாற்றில் ஒரு இருண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி இந்திய வரலாற்றில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிருந்து ஒரு இரண்ட காலம் ஆரம்பித்து போய் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது இன்னைக்கு பெரும்பால நபர்கள் இந்த வார்த்தையை ஒரு இரண்ட காலம் என்று அழைக்கிறார்கள் எப்படி மினிமல் ஸ்டேஜில் அந்த ஏஜில் வந்து அந்த இரண்ட காலகட்டத்தில் அதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ச்சினுடைய ஆதிக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த குறிப்பாக அந்த மிடிவெல் ஏஜில் தான் சர்ச்சினுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இன்றைக்கி அதே நேரம் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்துத்துவாதவாதிகள் அவர்கள் அவர்களுடைய மூட நம்பிக்கைகள் மூட கருத்துக்கள் பல்வேறு மக்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களை தொடர்ந்து 
இந்த சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு எதிராக பேசிக்கொண்டே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த காலகட்டத்தை இந்தியாவை இப்பொழுது பல்வேறு அறிஞர்கள் இருந்த காலம் என்று அறிவிக்கிறார்கள் தோழர் குறிப்பாக தோழர் நடராஜன் சொன்னது போல நிறைய பொய் பேசுறாங்க வயத்தான் வந்து எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லாமல் தொடர்ந்து பொய் பேசி கொண்டே இருக்கிறார்கள் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் கொண்டா வந்து தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தா அது ஒரு உண்மை உண்மையோ அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் தோன்ற ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்றோம் அது மட்டுமல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் தோழர்கள்னால உங்களுக்கு எல்லாம் தெளிவான நினைவு இருக்கும் அவர் பேசுற போதே வரலாற்று பொய்யா பொய்யா திருச்சி பேசுறாங்க ஆரம்பத்தில் நீங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இது மாதிரி பல்வேறு கருத்துக்கள் பேசப்பட்டது வந்த போதிலே பாத்தீங்கன்னா நிறைய சமூகத்தினுடைய வரலாறை பொய்யாகான வரலாறை வந்து சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார் அவர் அரசியல் தெரியாமல் பேசுகிறார் வரலாறு தெரியாமல் பேசுகிறார் பொருளாதாரம் தெரியாமல் போராட்டத்தெல்லாம் வந்து உலகிக் கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய பிரதமர் என்றெல்லாம் பல்வேறு தோழர்கள் அறிஞர்கள் வந்து தொடர்ந்து அதை அப்படி ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார்கள் இப்ப அதை விட வாயத்தான்தான் வந்து பொய் பேசக்கூடிய போக்கு இருக்கு நீங்க அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் தெரியும் உங்களுக்கு அவருடைய மோடியினுடைய முக்கியமான ஆலோசகர்கள் எல்லாம் அவர் ஒருவர் ஒரு பக்கம் அரசாங்கம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வளர்ச்சி நோக்கி போய்கொண்டு இருக்கு அப்படின்றாரு ஆனா அவர் பக்கத்திலேயே இருக்கக்கூடிய அவர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல நாலு புள்ளி அஞ்சுலேயே தொடர்ந்தே சிரமமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி எல்லா புள்ளியர்களும் அப்ப கூட இப்ப கூட ஒரு சோசியல் மீடியால ஒரு ஆள் யாரோ ஒருத்தர் வந்து அவருடைய ஏஜென்ட் மாதிரி ஒருத்தர் ஏதோ மாறி தான் ஏதோ ஒரு பேர் சொல்றாங்க தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பொய்யான பொருளாதார புள்ளியல வந்து தொடர்ந்து வந்து உண்மை போலேயே அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்றாங்க அவரை பற்றி நிறைய வந்து சோசியல் மீடியால வந்து இப்படி அங்கங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் நாளா சொல்றேன் நீங்க ரொம்ப கம்மியா சொல்றீங்கன்ற ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர்ல ரொம்ப குறைவு அப்படின்னு சொல்றாங்க திட்டமிட்டே வந்து இந்த அரசாங்க அரசு வந்து குறிப்பாக மத்திய அரசு வந்து இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு நபர்களை உருவாக்கி திட்டமிட்டே பொய்யான புள்ளியர்களை பொய்யான கருத்துக்களை மக்கள் மத்தியில் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற கருத்து வந்து இன்னைக்கு பலமாக பலமாக இன்னைக்கு வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனா ஒரு சிறிய ஒரு சின்ன வரலாறாக நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழு நாப்பத்தி எட்டுல வந்து ஒரு அந்த இந்தியாவுடைய பிரிவினையின் பொழுது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உணவு நெருக்கடி ஏற்படுகின்றது அதை கூட என்னன்னா ஒரு வாரம் சொல்றாங்க பொதுவாக நம்ம வந்து வாரம் சொல்றத வந்து அஞ்சு வாரம் சொல்றாங்க அந்த அஞ்சு வாரம் அது ஒரு இந்தியா வந்து இந்தியாவை பற்றி இதுவரைக்கும் தொடுத்த வார்கள் அப்படின்னு சொல்ற போது போர் அப்படின்ற போது அஞ்சு போர்கள் தொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றாங்க அதுல அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழு நாப்பத்தி எட்டு ஒரு வாரம் என்றே சொல்றாரு ஏன்னா அது காஷ்மீர் தொடர்பாக நடந்த வாரம் அப்படின்றாங்க சோ அதை நம்ம பொதுவாக நம்ம அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி அஞ்சு அந்த வாரம் வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் ரெண்டு வாரம் தான் நம்ம பொதுவாக சொல்றது வந்து இப்ப எழுபத்தி ஒண்ணுல நடந்த வாறு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல நடந்த கார்கில் வாரம் கூட அஞ்சு வாரம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வரலாற்றுல சொல்லிட்டு இருக்கோம் நமக்கு தெரிஞ்சது இசினாவோட வாறு பாகிஸ்தானுடைய வாறு தான் நம்ம வந்து பொதுவா வரலாற்றுல நம்ம இதுவரைக்கும் படைத்ததெல்லாம் இப்ப நீங்க எந்த பேஸ்புக்க தொட்டத்தை தொட்டீங்கன்னா அஞ்சு வாரம் தான் அஞ்சு வாரம் அஞ்சு வாரம் இந்தியா இது வரைக்கும் அஞ்சு வாரம் வந்து போர் வந்து தொடுத்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான கருத்தெல்லாம் இப்ப பரப்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை நம்ம சந்தித்தோம் அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல இருந்து நம்ம தொடர்ந்து ஆஹ் இந்த ஃபைவ் இயர் பிளானிங் சொல்லக்கூடிய அந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தோம் நம்ம அது வந்து பல்வேறு குறிப்பாக ஒவ்வொரு தேசிய நாள் உலக நாடுகள்ல பெரும்பாலான சுதந்திரமற்ற நாடுகள் அனை அனைத்து நாடுகளுமே சுயசார்பு அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து தன்னிச்சையாக சுயசார்பாக குறிப்பாக வந்து இறக்குமதியை வந்து குறைத்து வந்து நமது சுயசா சுயசார்பாக அனைத்தையும் சுயசார்பாக இருக்கணும் தொழில்நுட்பமாக இருக்கட்டும் அல்லது உணவு உற்பத்தியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு சுயசார்பாக இருக்க இருக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு உத்திகளை பல்வேறு பல்வேறு பொருளாதார விஷயங்களை கொண்டு வந்தோம் அதில் முக்கியமான ஒண்ணு தான் என்ன சொல்றோம் நம்ம இந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் என்பது வந்து குறிப்பாக நம்ம சோயத்திரேசியனுடைய அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஐந்து ஐந்து திட்டத்தை வந்து ஒவ்வொன்றும் அதுக்கும் பட்ஜெட் உங்களுக்கு அதுக்கான திட்டங்கள் திட்டப்பட்டது அதுக்கான பிளானிங் கமிஷன் கொண்டு வந்தது இப்ப பிளானிங் கமிஷனா எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டாங்க அது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அப்ப அந்த குறிப்பாக பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஐம்பத்தி ஒண்ணுல இருந்து எண்பத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கிடையாது நம்ம ரெண்டு
தனியார் மூல தனியார் மூலதனத்திற்கும் அரசு மூலதனத்துக்கு எதிராக இடையில வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு போட்டி ஒரு பெரிய ஒரு முரண்பாடு ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்திரா காந்தியை பொறுத்தல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பொதுத்துறையை வந்து எல்லாத்தையும் குறிப்பாக சுரங்க தொழில வந்து என்ன செய்றாங்க பொதுத்துறையாக மாத்துறாங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல நமக்கு தெரிய வந்து பப்ளிக் செக்டார் வந்து என்ன செய்றாங்க நிறைய சாரி இந்திய வங்கிகளை கூட என்ன செய்யறாங்க தேசியமயமாக்குறாங்க இப்படி எழுபத்தி ஆறுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எண்பது வரைக்கும் எழுபத்தி ஆறு நம்ம இன்னொரு சந்திக்கிற அது வேற விஷயம் வந்து எமர்ஜென்சி சந்திக்கிற எழுபத்தி ஏழுல ஆனா கூட எண்பது வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பொருளாதார ரீதியாக இந்தியாவில வந்து ஒரு பெரிய வளர்ச்சி ஏற்படுத்துறாங்க அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுத்துறையை வந்து என்ன செய்றாங்க அதாவது ஏக போகத்தை வந்து குறைத்து குறைத்து பொது பொதுத்துறை நிறுவனங்களை வந்து வளர்க்கறாங்க அப்பதான் அங்க ஒரு வளர்ச்சின்றதே வந்து எண்பது வரைக்கும் ஒரு பெரிய வளர்ச்சி ஏற்படுது நம்ம பல்வேறு இறப்புகளை கூட நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதுன்னா சந்தேகப்பட வேண்டியது இருக்கு குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்திரா காந்தி இறந்து போயிடுறாங்க இந்திரா காந்தி இறந்தது நம்ம உடனே என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா குறிப்பாக வந்து பஞ்சாப் உடைய பொற்கோயிலுக்குள்ள வந்து ராணுவம் போனது அதை ஒட்டி வந்து என்ன செய்வாங்க அவங்க பித்திரனாளனுடைய குறுப்புனால சுட்டு கொல்லப்படுறாங்க சீக்கியர்களால் அவங்க கொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்து ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட ஆனால் உலக வரலாற்றுல வந்து சில விஷயத்த நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதுன்னா வேற ஒரு பார்வையில வேற ஒரு ஆழமான பார்வையில பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை கூட ஏற்படுது ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரைக்கும் ஒரு பெரிய பப்ளிக் செக்டாருக்கு பிரைவேட் செக்டாருக்கு இடையில வந்து ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு அதை வந்து பிரைவேட் செக்டாருடைய ஆதிக்கத்தை பெருமுதலாளருடைய ஆதிக்கத்தை குறைத்து பப்ளிக் செக்டாருடைய வளர்ச்சி நோக்கி போய்கொண்டிருக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அவங்க கொல்லப்படும் போது இதையும் இதையும் ஒட்டி கூட பல்வேறு இடம் நம்ம வந்து என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவையும் ஏற்படுது ஆனா நீங்க அதுக்கு பிறகு பாருங்க ராஜீவ் காந்தி வந்த பின்னாடி என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆஹ் கடமை வந்து என்னன்னா வெளிநாட்டினுடைய நீங்க புதிய புதிய நிறுவனங்களை கொண்டு வரணும் அது குறிப்பாக உலக அளவில் பார்த்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மூலதனம் சொல்லக்கூடிய அதாவது என்னன்னா நிதி மூலதனத்தினுடைய ஆதிக்கம் வந்து உலகம் முழுவதும் ஆதிக்கத்துக்கு வர்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி நாலுக்கு பின்னாடிதான் அப்படி அது பிறகு நம்ம நிறைய என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உலகம் வேற வழி இல்லாம இங்க வந்து நீங்க வளர்ச்சியை கொண்டு வரணும்னா பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அடிப்படையில அப்பதான் நம்ம என்ன செய்யறோம் நிறைய கடன் வாங்குறோம் இந்திய வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கடன் வாங்க ஆரம்பிக்கிது எங்க உலக வங்கிட்ட பன்னாட்டு மூலம் வந்து நிறைய பணம் வாங்குது அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல நம்ம என்ன செய்ய முடியல முறையாக பணத்தை திருப்பி தர முடியல அப்புறம் திருப்பி தர முடியல உடனே திரும்ப என்ன நடக்குது உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அவருடைய சந்திரசேகருடைய காலகட்டத்தில் என்ன நடந்தது நம்ம போய் என்ன செய்ய வேண்டிய அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா திரும்பி அவன் தான் அவன் நிறைய கட்டளைகளை கொண்டு வர்றான் என்ன கொண்டு வர்றான் அங்கதான் நீங்க வந்து முழுக்க முழுக்க எல்லா நாடுகளையும் அந்த தொண்ணூறுகளுக்கு பின்னாடி இந்த உலக மயமாக்கல் அப்படின்றத தனியார் மயமாக்கல் வந்து வலியுறுத்தப்படுது அவங்க வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் கடன் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா சில கண்டிஷன் வரும் போது அப்பதான் நம்ம என்ன பண்றோம் இந்தியா நாடு முழுக்க முழுக்க வந்து அவர்களுடைய ஏவலாக அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான நம்ம கொள்கைகளை கோட்பாடுகளை குறிப்பாக பொருளாதார கொள்கைகளை மாற்ற வேண்டிய தேவையும் ஏற்படுது அப்படி எண்பதுகளுக்கு எண்பத்தி நாலுக்கு பின்னாடி குறிப்பாக தொண்ணூறுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் தொண்ணூத்தி வந்து மிகப்பெரிய மாற்றம் நடக்குது நம்மளுடைய பிரைவேட் பிரைவேட் செக்டாருடைய ஆதிக்கம் வந்து என்ன செய்யுது வருது அதே மாதிரி அந்நிய மூலம் மூலதனம் வந்து தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒன்னு பின்னாடி அதிகமாக வருது அப்புறம் அதனுடைய சதவீதத்தையும் என்ன செய்யறாங்க ஐம்பத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சி நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து பிரைவேட் செக்டாருடைய நாற்பத்தி ஒன்பது அதே மாதிரி அந்நிய மூலதனம் நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து அதிகமாகி அதிகமாகி கிட்டத்தட்ட வந்து என்ன ஆயிருக்கு உங்களுக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஜனவரி ஒன்னு முதல் குழந்தை மாக்கல் நம்ம டபிள்யூடிஓல வந்து உறுப்பினர் ஆயிரும் ஜனவரி ஒன்னுல இருந்து குழந்தை மக்கள் தாராள மக்கள் தனியார் மய மக்கள் வந்துருது அப்ப ஆட்டோமேட்டிக் இந்திய நாட்டுடைய ஒட்டுமொத்த பெரிய அளவுக்கு மாற்றம் வர போகுது உங்களுக்கு கூட நினைவு இருக்கும் சிதம்பரம் கூட வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நம்மள ஏன் அவங்கதான் வந்து வசதியா வாழணுமா நம்மளா கார்ல போக கூடாதா நம்மளா பெரிய பெரிய கார்ல போக கூடாதா எல்லாரும் வந்து கார் வாங்க கூடாதா எல்லாரும் பெரிய பங்களால வாழக்கூடாதா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஆரம்பத்துல இந்த உலக மயக்க மக்கள் வந்த போது இப்படி எல்லாம் கருத்துக்கள் வந்து பரப்பப்பட்டது அப்படின்றதான் அப்ப இன்னைக்கு வந்து என்ன இன்னைக்கு எப்படி பரப்பப்பட்டு இன்னைக்கு தொடர்ந்து இருபத்தி முப்பது ஆண்டுகள் ஆகுது வந்து மிகப்பெரிய இரண்டாயிரத்தி எட்டுல உலகம் முழுவதுமே நெருக்கடி
வளர்ச்சி <laughs> <laughs> நிறுவனங்களுடைய <laughs> 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 ரிசர்வ் பேங்க் காலி பண்றாங்க பேங்க் செக்டார் பூரா வந்து எல்லாத்தையும் பிரைவேட் ஆக போறா வந்து இப்படி பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா எல்லா செக்டார் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு எல்ஐசி தான் கரெக்டா இருக்கு எல்ஐசி மிகப்பெரிய அவனா இன்னைக்கு வந்து பிரைவேட் செக்டா இருக்கா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து பொதுத்துறையா இருக்கட்டும் வந்து மிகப்பெரிய அதுதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து மூலதனம் வழங்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான துறையாக இருக்கு அது தொடர்ந்து லட்சம் கோடிக்கணக்கான லாபத்துல வந்து வந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு அதை வந்து காலி பண்ணுவதற்கான எல்லா பிஎஸ்என்எல்ல காலி பண்ணிட்டாங்க ஆரம்பத்துல பிஎஸ்என்எல் தான் எல்லா எல்லாருடைய தொழில்நுட்பம் இருந்தது முடிவு <laughs> நீங்க வந்து அந்நிய மூலதனத்தின் மூலமாகவோ அல்லது வந்து கார்பரேட் ஒரு பிரைவேட் செக்டார் வந்து உருவாக்குறது மூலமாகவோ ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் என்பது மிகப்பெரிய பொய் அது எந்த அடிப்படையிலுமே வந்து என்ன செய்ய போறதுல இந்த மக்களுக்கு நன்மையை தராது அப்படின்றதா நம்ம வரலாறு முழுவதும் நாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்றதா அதனால நான் வந்து என்னன்னா இதை வந்து மேலும் ஆழமாகவும் மிக தெளிவாகவும் நம்ம பேசுவதற்கு அதுக்குரிய தோழர் ஜேம்ஸ் அவர்கள் பேச இருப்பதால் என்னுடைய தொடக்க உரையை அதன் தலைமை உரையை இதோடு முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்